ஃபண்டமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான் பில்டிங் லெக்சர் சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனில் ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் ஏ சிந்தட்டிக் வெரைட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து நம்ம இன்பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்பிட்ஸ் வந்து சுப்பீரியர் இன்பிட்ஸாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சுப்பீரியர் இன்பிட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஸோ இந்த ரெக்கரன் செலெக்ஷனில் நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்குது நாலு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஃபார் ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டி ரெக்கரன் செலெக்ட் செலெக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன் செலெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ரெக்கரன் செலெக்ஷனுக்கும் ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டிக்கும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கு அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்க அப்போ நான் தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஸோ இங்கே ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ரெண்டு பிளான்ட் இருக்குன்னா ஏ பின்னு ரெண்டு பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ வந்து ஃபீமேலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பிஏ வந்து மேலாக யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா பிஏ ஃபீமேலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ வந்து மேலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வைஸ் வேர்ஸாவாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸை தான் வந்து நம்ம இந்த ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் மெத்தடில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னு பேர் இருக்குது ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் இந்த எபிலிட்டி டு கம்பைன் வெல் ஈச் அதர் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி வந்து ரெண்டோட வந்து நல்ல ரெண்டும் வந்து நல்ல கம்பைன் ஆகி நல்ல ப்ராஜெக்டிஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது டு இம்ப்ரூவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் இன் தர் எபிலிட்டி டு கம்பைன் வெல் வித் ஈச் அதர் ஸோ ரெண்டும் எவ்வளோ தூரம் நல்லா கம்பைன் ஆகுது அதோட எபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதை வந்து அந்த ரெண்டோட பாப்புலேஷனும் நல்லா கம்பைன் ஆகிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் வந்து இந்த இந்த ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் இன் திஸ் மெத்தட் வி கேன் மேக் செலெக்ஷன் ஃபார் போத் டிசிஏ அண்ட் எஸ்சிஏ ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டி அண்டு ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டி ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டியும் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டியும் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மெத்தட் தனித்தனியாக பார்த்தோம் எப்படி வந்து ரெஸ் ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டிக்கு பார்க்குறது எப்படி ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரல் கம்பைனிங் எபிலிட்டியும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் எபிலிட்டியும் இதில் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி டூ பாப்புலேஷன் ஏ அண்ட் பி ஆர் யூஸ்டு ஸோ இங்கே எத்தனை பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா டூ பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சிம்பிள் ரெக்கரன் செலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி செல ரெக்கரன் செலெக்ஷன் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் ஜிசிஏவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு பேஸிக் பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் கூட நம்ம இப்போ ஜிசிஏ எஸ்சிஏ போனோம்னா டெஸ்டரோ இன்வீடோ யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன் செலெக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு எத்தனை பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரெண்டு பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஈத் சர்வ் அஸ் அ டெஸ்டர் ஃபார் ஈச் அதர் ஸோ ஒன்று வந்து இன்னொன்றுக்கு டெஸ்டராக ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் வித் பினா ஏ வந்து பேஸ் பாப்புலேஷனாக இருந்துச்சுன்னா பி வந்து டெஸ்டராக வச்சுக்கலாம் இப்போ பி கிராஸ் வித் ஏல வந்து ஏ பேஸ் பாப்புலேஷனாக வச்சுக்கிட்டா சாரி பி பே பே பேஸ் பாப்புலேஷனை வச்சுக்கிட்டா ஏ வந்து நம்ம டெஸ்டராக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து இன்னொன்றுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டராக ஆக்ட் ஆகுது பட் கான்செப்ட் என்னென்னா இங்கே எத்தனை பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெக்கரன் செலெக்ஷன் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே ரெண்டு பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனையும் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனும் எவ்வளோ தூரம் நல்லா கம்பைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பைனிங் எபிலிட்டியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இது ஸோ இதில் வந்து சொன்ன மாதிரி ஜிசிஏவும்
ஏன்னு ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது ஓகே இதில் நம்ம வந்து நம்ம சுப்பீரியராக இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலு பிளான்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நிறைய பிளான்ஸ் நம்ம ஃபீல்டு லெவலில் செலக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வெறும் நாலு பிளான்ட் சொல்கிறேன் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லிட்டு நம்பரிங் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு பிளான்ட்டை செல்ஃபிங் பண்ணி இந்த செல்ஃபிங்கை வந்து செல்ஃபிங் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளான்ஸை வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஹாரோஸ் பண்ணி இதோட சீட்ஸை தனியாக எடுத்து வச்சுரும் எல்லா ப்ரொசீஜர் மாதிரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செல்ஃபிங் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் செகண்ட் பிளான்ட்டை செல்ஃபிங் பண்ணி தனியாக ஹாரோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் தேர்ட் பிளான்ட்டை தனியாக ஹாரோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபோர்த்து பிளான்ட்டை தனியாக ஹாரோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் செகண்ட் பாப்புலேஷன் பி பாப்புலேஷன் இருக்குது பி பாப்புலேஷனும் ஒரு பேஸ் பாப்புலேஷன் தான் அதுலேயும் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த நிறைய பிளான்ஸில் ஃபினோடைபிக்கில் சுப்பீரியர் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலு பிளான்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நம்பரிங் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்பரிங் கொடுக்குறேன் இதையும் நான் என்ன பண்ணேன் செல்ஃபிங் பண்ணி செப்பரேட்டாக ஹார்வஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே செவன் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஹார்வஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டு பாப்புலேஷன்லேருந்தும் ஃபினோடைபிக்கில் சுப்பீரியராக இருக்க பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணி செல்ஃபிங் பண்ணி ஹார்வஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பிஇயும் ரேண்டமாக கிராஸ் பண்ணுறோம் ஏம் பியும் ரேண்டமாக கிராஸ் பண்ணுறோம் எப்படி எப்படியா ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஏழு நாலு அஞ்சு மூணு எட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஏ பாப்புலேஷனில் இருக்க பிளான்ஸை பி பாப்புலேஷனோட கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டையும் சிக்ஸ்த்து பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டையும் சிக்ஸ்த்து பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோன்னா ஏ ஏ பாப்புலேஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் வந்து ஃபீமேலாக ஆக்ட் ஆகும் பி பாப்புலேஷனில் இருக்க சிக்ஸ்த்து பிளான்ட் வந்து மேலாக ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்களா அப்போ வந்து பி பாப்புலேஷனில் இருக்க சிக்ஸ்த்து பிளான்ட் ஃபீமேலாகவும் ஏ பாப்புலேஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் வந்து மேலாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படியே வயசு வயசாக ஓகே இதுதான் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்ன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றாவது பிளான்ட் வந்து ஃபீமேலாக ஆறாவது பிளான்ட் வந்து மேலாக ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பிளான்ட் வந்து ஃபீமேலு ஒன்றாவது பிளான்ட் மேலாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸஸ் வந்து ஏ பாப்புலேஷனுக்கும் பி பா பாப்புலேஷனுக்கும் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன்லேருந்து ஏ பாப்புலேஷன் பி பாப்புலேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எத்தனை கிராஸஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு கிராஸஸ் கிடைக்கிது ஓகே ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஏழு நாலு அஞ்சு மூணு எட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு கிராஸஸ் வருது அதே இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது அகைன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாலு கிராஸஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நாலு நாலு கிராஸஸ் நம்ம பண்ணிடுறோம் எதில் இதான் ஃபஸ்ட் இயரில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்க பிளான்ட் சு ஃபினோடைபிக்கில் சுப்பியாக இருக்க பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணி அது செல்ஃபிங் பண்ணி தனியாக சீட்ஸ் எடுத்து வச்சுடும் அதுக்கப்புறம் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் ஏ வந்து பியோட கிராஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பிஏ வந்து ஏவோட கிராஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன்லேருந்தும் நாலு நாலு கிராஸஸ் வருது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் இல் ட்ரையல்ஸ் கண்டக்டர் ஃப்ரம் டெஸ்ட் ப்ராஜெனிஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி சுப்பீரியர் ப்ராஜெனிஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஸோ நம்ம எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெப்ளிகேட்டட் ஈல்டு ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஈல்டு ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஈல்டு ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எதை வச்சு கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பா பாப்புலேஷன் கிராஸ்டு வித் பி பாப்புலேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது ஒன் சிக்ஸ் டூ செவன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் இது ஒரு பக்கம் நம்ம ரெப்ளிகேட்டர் இயல் ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கம் பி கிராஸ்டு வித் ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா பி கிராஸ்டு வித் ஏ அதை வந்து இன்னொரு பக்கம் ரெப்ளிகேட்டர் இயல் ட்ரையல் பண்ணுறோம் பி கிராஸ்டு வித் ஏல என்னென்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஒன் செவன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது இது ஒரு பக்கம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இப்படி ஃபீல்டு ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை ப்ராஜெனிஸ் இருக்குது இதில் ஒரு நாலு கிராஸோட ப்ராஜெனிஸ் இருக்குது இதில் ஒரு நாலு கிராஸோட ஒரு ப்ராஜெனிஸ் கிடைக்கிது அப்போ இந்த ப்ராஜெனிஸ் எல்லாம் இப்போ எவாலுவேட் பண்ணி இதில் எந்தெந்த ப்ராஜெனியெல்லாம் சுப்பீரியராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எந்தெந்த ப்ராஜெனியெல்லாம் சுப்பீரியராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த நாலில் ஒரு மூணு ப்ராஜெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்
ஸோ ஈல் ரயில் ரெப்ளிகேட்டர் ஈல் ரயில் பண்ணிவிட்டு இருக்க நாலு ப்ராஜனிஸ் இருக்குது நாலு கிராஸோட ப்ராஜனி இதில் ஒரு நாள் இருக்குது இதில் ஒரு நாள் இருக்குது அதில் வந்து மூணு மூணு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது மூணு 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 ப்ராஜனிஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அந்த ப்ராஜனிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க பேரண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஏ பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒன் டூ ஃபோரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பி பாப்புலேஷன்லேருந்து ஃபைவ் செவன் எயிட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபுட் சீட்ஸ் ஃப்ரம் plants producing superior test cross progenies are planted all possible intercrosses made seed harvested and composted so ipa enna pandrom na a population la irundhu nam ethana plant select pannirukom moonu select pannirukom edhe edhe 1 2 4 okayla adikapra b population la irundhu ethana select pannirukom pathinga na 5 7 8 5 7 8 ஸோ இந்த செலக்ட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபுட் சீட்டை ப்ராஜினி ரோலை க்ரோ பண்ணுவோம் என்ன இதில் க்ரோ பண்ணுவோம் ப்ராஜினி ரோவில் க்ரோ பண்ணுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் போட்டால் அது என்னான்னு தெரியும் உங்களுக்கு ப்ராஜினி ரோ அதே மாதிரி பி பாப்புலேஷன்லேருந்து அஞ்சு ஏழு எட்டை வந்து ப்ராஜினி ரோஸில் க்ரோ பண்ணி இது ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர்கிராசிங் பண்ணுறோம் இதில் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராஸ் வித் டூ ஒன் கிராஸ் வித் ஃபோர் இது ஒரு பாசிபிள் காம்பினேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிராஸ் வித் செவன் ஃபைவ் கிராஸ் வித் எயிட் இது தான் இங்கே வந்து ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் இது மாதிரி நம்ம எத்தனை பிளான்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து ஏழு பத்து பிளான்ஸ் பண்ணுறோம்னா பத்து ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் போகணும் பியில் பத்து பிளான்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும்னா அங்கேயும் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பிளான்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஃபீல்டு லெவலில் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளோட அந்த பிளான்ட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இன்டர் கிராசிங் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர் கிராசிங் பண்ணும்போது இதிலிருந்து வரக்கூடிய சீட்ஸை ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் மிக்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷன் ரேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன் கிராஸ் வித் டூ ஒன் கிராஸ் வித் ஃபோரு இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய சீட்ஸை ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் மிக்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஏ பாப்புலேஷன் ரேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஃபைவ் கிராஸ் வித் செவன் ஃபைவ் கிராஸ் வித் எயிட் ஸோ இதை ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கும் அதை வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் மிக்ஸ் பண்ணி பி பாப்புலேஷன் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ஒரு செலெக்ஷன் சைக்கிள் முடியுது இதுக்கப்புறம் அதே ப்ரொசீஜரை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஏ பாப்புலேஷன் ரேஸ் பண்ணுவோம் பி பாப்புலேஷன் ரேஸ் பண்ணுவோம் அதில் நல்லா இருக்க பிளான்ஸை வந்து நம்ம ஃபீனோடைப்பிக்கல் சூப்பராக இருக்க பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணி செல்ஃபிங் பண்ணி அப்புறம் ஏ கிராஸ்டு வித் பி 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 கிராஸ்டு வித் ஏ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜனிஸ் எதெல்லாம் சுப்பீரியராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அகைன் என்ன பண்ணுவோம் அதோட அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவான பேரண்ட்ஸை பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணி அது ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர் கிராசிங் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம ஈக்குவல் சீடை மிக்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு தேவையான பிளான்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ பிக்சர் பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஏ பாப்புலேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் பி பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இதை ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் செல்ஃபிங் பண்ணிடுறோம் செல்ஃபிங் சீட்ஸை பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடும் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லிட்டு நாலு பிளான் செலக்ட் பண்ணோம் நாலையும் செல்ஃபிங் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடும் பி பாப்புலேஷனை பொறுத்தளவுக்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக செல்ஃபிங் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஏ பிஏ கிராஸ் பண்ணோம் ஓகே அண்ட் தென் பிஏவை கிராஸ் பண்ணோம் அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெப்ளிகேட்டர் ஈல் ட்ரையல்ஸு கண்டக்ட் பண்ணோம் ஏக்கு தனியாக கண்டக்ட் பண்ணோம் பிக்கு தனியாக கண்டக்ட் பண்ணோம் அதில் வந்து சுப்பீரியர் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜனியோட பிளான்ட்டை நம்ம செல்ஃபிங் பண்ண வச்ச சீட்ஸ்லேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஸோ அப்போ நம்பது எது எதெல்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நாலு இந்த இதுலேருந்து இது இந்த மூணு பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பி பாப்புலேஷன்லேருந்து எது எது பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சாரி பி பாப்புலேஷனில் எது எதெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழு எட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் ப்ராஜினி ரோலை க்ரோ பண்ணோம் அண்ட் தென் ப்ராஜினி ரோலை ரெண்டு பாப்புலேஷனையும் ப்ராஜினி ரோலை க்ரோ பண்ணி இதில் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர் கிராசிங் பண்ணோம் ஓகே இதில் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர் கிராசிங் பண்ணோம் ஓகே இந்த செப்பரேட் இன்டர் கிராஸ் பிளாக்ஸ் ஏவை தனியாக இன்டர் கிராசிங் பண்ணோம் பிஏ தனியாக இன்டர் கிராசிங் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு
ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனில் நம்ம ஜஸ்ட் ஃபினோடைப்பில் சுப்பீரியர் இருக்க பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷனில் இன்டர் கிராசிங் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன் ஃபார் ஜென்ரல் கம்பைனிங் அபிலிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பைனிங் அபிலிட்டி அண்ட் தென் ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனில் மூணுமே என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெனி டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிள் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனுக்கும் மற்ற மூணு ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனுக்கும் இருக்க ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷனில் ப்ராஜெனி டெஸ்டிங் பண்ண மாட்டோம் மற்ற மூணு ரெக்கரன்ஸ் செலெக்ஷன்லேயுமே என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஜெனி டெஸ்டிங் பண்ணி B கிராஸ்டு வித் ஏன்னு சொல்லிட்டு ரெசிப்ரோக்கல் கிராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் டெஸ்டிங் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஓவராலாக கடைசியில் நமக்கு தேவையான சுப்பீரியர் இன்ப்ரெட்ஸை ஐசோலேட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரெக்கரன் சாரி ஓவரால் ரெக்கரன் செலெக்ஷனோட ஒரு அவுட்லைன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்